mówił, że źródłem szczęścia nie są korzyści osobiste, ale świadomość tego, co się zrobiło dla innych. Tej zasadzie Jan Nowak Jeziorański pozostał wierny przez całe życie. Kiedy w 1945 roku zdecydował się pozostać na emigracji, nie wierzył, że Polska odzyska niepodległość jeszcze za jego życia i że kiedykolwiek będzie mógł wrócić do wolnej i demokratycznej ojczyzny. Nie zdecydował się na przyjazd także później, mimo że po odejściu z Radia Wolna Europa przestał już być w PRL na czarnej liście. Wiedział, że jego przylot do kraju zostanie przedstawiony przez komunistyczną władzę jako akt legitymizacji jej rządów. Możliwość powrotu pojawiła się w 1989 roku, gdy doszło do porozumienia władz i opozycji przy okrągłym stole, a w czerwcu do nie w pełni jeszcze wolnych wyborów parlamentarnych, w których triumfowali kandydaci Solidarności. 29 sierpnia 1989 roku, po blisko 45 latach nieobecności, Jan Nowak Jeziorański przyjeżdża na zaproszenie Lecha Wałęsy do Polski. Na warszawskim Okęciu witany jest przez tłum wzruszonych warszawiaków, dla których jego głos na falach Radia Wolna Europa był symbolem walki o prawdę. Przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Bronisław Geremek mówi z Trybuny Sejmowej – dzięki temu, że on był tam, my jesteśmy tutaj. Otacza go aura legendarnego emisariusza, dyrektora rozgłośni polskiej RWE, wreszcie kuriera z Waszyngtonu. Gdyby nie urodził się za wcześnie, miał z pewnością najlepsze predyspozycje, by być prezydentem Polski. Mówi jeden z dziennikarzy radia, Janusz Marchwiński. Otrzymuje wiele dowodów, jak ważna była dla Polaków jego działalność. Taksówkarz, który wiezie go w miejsce, gdzie stał jego rodzinny dom, odmawia przyjęcia zapłaty za kurs. Tłumaczy, że przecież przez lata dostawał za darmo od wolnej Europy prawdziwe informacje i rzetelne audycje. Powrót do Polski Nowak uznaje za najszczęśliwszy dzień swojego życia. Powtórzy te same słowa prawie dekadę później, kiedy po wielu latach starań Senat USA zaaprobuje przyjęcie Polski do NATO. To dzień, kiedy Polska znów stała się bezpieczna wśród sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego uzna za najszczęśliwszy. Od sierpnia 1989 roku był w Polsce 49 razy, intensywnie podróżując między Waszyngtonem, gdzie toczy się gra o członkostwo Polski w NATO, a Warszawą. W kraju publikuje artykuły poświęcone polskiej pamięci historycznej i bieżącym wydarzeniom politycznym, udziela wywiadów, występuje w telewizji. Cieszy się z odzyskanej wolności, podkreśla, że Rzeczpospolita nie była tak bezpieczna od trzech stuleci. Obawiał się jednak, czy Polacy będą potrafili to docenić. Jego aktywność tak wspominała europosłanka Róża Tun. Kiedyś złapał nas telefonicznie w pociągu. Wyszedłem ze szpitala. Czy mogę się na coś przydać, zanim mnie tu znowu zamkną? Widzę go na spotkaniu z setkami uczniów z techników rolniczych, stojącego o lasce i mówiącego do nich o Polsce, o Europie, o demokracji, o odpowiedzialności. Otrzymuje w Polsce szereg nagród i tytułów. W 1994 roku z rąk prezydenta Lecha Wałęsy odbiera najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Coraz bardziej związany jest również z Wrocławiem. Zostaje członkiem Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Osolińskich, przekazuje o Solineum swoje archiwa i zbiory. W 1999 roku otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, a rok później zostaje honorowym obywatelem miasta. Podróże do kraju odbywa niestety sam. Jego żona Jadwiga ciężko choruje i umiera 1 maja 1999 roku. Jan wraca do Polski na stałe w lipcu 2002 roku. Wyjeżdżającego z USA żegna prezydent George W. Bush. Ostatnią misją Jana Nowaka Jeziorańskiego było przekonanie Polaków do głosowania na tak w referendum decydującym o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w czerwcu 2003 roku. Wiedział, że członkostwo w Unii będzie gwarancją rozwoju gospodarczego Polski, ale bał się, czy nie zabraknie dosłownie kilkuset głosów, by referendum było ważne. Sam pojawił się w komisji wyborczej już o 6 rano, opuszczając na ten dzień szpital. 1 maja 2004 roku, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, spełniło się ostatnie wielkie marzenie kuriera z Warszawy. Jednocześnie zakończyła się jego misja – Misja Polska. W Warszawie zamieszkał przy ulicy Czerniakowskiej, niedaleko miejsca, gdzie stała kamienica, w której żył z matką i bratem. Zmarł w nocy z 20 na 21 stycznia 2005 roku. Jego wieloletni przyjaciel Zbigniew Brzeziński powiedział 
On nigdy z Polski nie wyjechał. W swoim sumieniu, w swojej myśli, w swojej działalności był integralną częścią polskiej rzeczywistości.